那么现啊，今天稍微晚了一点啊。下面呢，我们开始咱们今天的这堂课程啊。今天呢是这个莫古课啊，莫古课。呃，同样画的是这个田世光的田世光的这个作品啊。田世光的作品啊，我就说了，他的这个空间非常大啊，进可攻，退可守，对吧？既可画成工笔，也可以画成墨骨，还能画成写意，都非常不错。所以大家，啊，咱们这个，你看咱们这个课程里面，目前就学过田世光啊，学过什么江汉卿的，目前就画了一张，对吧？呃呃，两张，呃，田世光、江汉卿，还有谁？没了，还有刘继友、刘奎林，对吧？人物画的这个画家不是特别多，但是他们咱们一一每一位画家呢，争取呢多画一些啊，多画一些，对这个画家呢给他学透了啊，有一个深入的了解。这样比这种走马观花式的啊，一带而过的哈、啊，蜻蜓点水式的这种呢，学起来你肯定是要系统，然后进步要快啊，要深入一些。好，那么这张作品啊，这个。呃，是这个是梨花啊，这个是梨花，不是海棠。当然呢，它们长得都差不多啊，跟什么海棠啊这样都长得差不多，对吧？那么画的时候注意，梨花呢它是白色啊，梨花是白色。那么这个白色，如果你是用的白纸啊，对，还有聚敛啊。如果你是用的这个白色的这种宣纸啊，底色没有没有颜色的这个呢，那你画的时候，呃，如果你白色不显眼呢，你可以进行一个像这样的勾线啊，勾线勾完线之后呢，在这个线的范围之内再来撞色也是可以。如果像老师这样有底色的，你是可以直接进行白色啊撞色的来画这个海棠花，画这个梨花的也是可以的。所以根据自身的情况啊，他可以选择不同的这种画法。那么这张构图，我们看构图还比较简单啊，基本上比较简单，就老师说的这种三线构图嘛。哎，为什么说是三线呢？你看看啊，对，裴军同学啊，裴军同学，那么昨天我在那个看到你个作业，哎呦，我是大吃一惊，画的挺好啊，非常不错，非常不错，裴军同学继续加油啊！特别想看你其他的作作业、啊，前方骨就行。好，我们看一下这个构图。那么构图正好它出枝啊，是在这个基本上是在这张纸的中间部分啊，主枝是从中间部分啊，小鸟脚底下站着的这一枝啊，这么上去。那么它是一个主枝，对吧？然后底下有一个辅枝，也是这么上去。那么辅枝通常与主枝是同方向啊，比如主枝这么上去，那么辅枝它也是这么上去，哎，上去之后它巧妙的从这个辅枝边缘又出来一只，形成一条破线啊，对吧？那么这是这个构图啊，主要的一个构图。那下面它又是啊，主枝，然后辅枝，辅枝中间又穿一条下来啊，又形成一个小枝进行一个破枝啊，其实就是三线构图的重复啊，叠加运用。对吧？所以这个我们啊，对构图呢要有有所了解啊，有所了解。那么每一次上课之前呢，我主要是强调一下构图这种方法，加深一下大家对于这种构图的一些知识的运用啊。到后期呢，如果要进行什么创作之类的啊，如果能够坚持下去啊，这个课程如果能够开到那一步的话啊。那么创作的时候呢，你就有了这种基础知识啊，或者是意识啊，强调大家的一个意识。好，那么我们现在啊，开始从这只、从这两只鸟开始啊，两只鸟基本上在这个纸的纵向、纵线的三分之一右三分之一处，对吧？右三分之一处，那么它其实脚丫站的这个树干是在中间啊，是这是在这个纸的。这个纵线的中间啊，所以你稍微要注意。那么鸟呢，它是要偏高一点啊，在三分之一上方三分之一这条线头部啊，头的下在三分之一线的这个下方，你可以选择先从左边这只鸟画起，也可以选选择先从右边的画起啊。主要看
，如果你害怕，比如说害怕左边那个如果位置没画准，右边画不下去了啊，你可以选择先从右边的这只画起也可以啊。我们就先从右边的这只画起，好吧？那么这个稍微高一点、低一点没关系，因为底下有大量的空白，所以呢，你尽可能的不要往上去的太厉害啊。你可以偏下一点没关系，但你千万不要往上去的太多，否则啊，到时候上面的花呀这些地方没没没地这些东西没地方画了，对吧？呃，所以大致看一下就可以了啊，看一下就可以。好，我大致看准呢，就在这一片啊，这一片，拿个颜料做做做给大家做参考啊，做参考。好，我们徒手画啊，就从这个嘴巴开始了，像这种类似于工笔墨骨的啊，那么就就直接。那么这个是有一些偏正面的这个小鸟，对吧？它这个脑袋有一些偏正面，跟我们之前画的通常都是侧面的、啊，所以正面的呢，它是不是特别好画？画的时候小心一点啊，不要画太大啊，千万别画太大了，小鸟一。一旦画大了，就显得特别笨重啊，笨。像这种呢，它不是说大型的这种禽鸟啊，它属于比较小型的，所以呢，我们不要画太大啊，尽量的，尽量的小巧可爱一点啊。但当然呢，你还是按按照这个整个的尺寸比例来啊。啊，我放我放哪？放这儿吧。你看，不是特别大啊。那么嘴巴它形成这种三角形啊，然后下面的，哎，轻轻的啊，窄一点，看到没有，很窄啊。那这边呢就相当于看不见了，哎呀，看不见了，哎，然后注意它嘴巴，它是这样的一个感觉啊。然后这是上面是头，然后呢这是眼睛。眼睛呢，一定是一个什么椭圆形啊，不要太圆了，它是一个侧面嘛，所以呢是一个椭圆形。椭圆形不要画太大啊，这个眼睛啊，它又画的稍微远一点点啊，稍微远一点点，在这个嘴角的上方啊，几乎是在嘴角的上方。那么这是他的一个整个的一个眼睛啊，这个需不需要老师给大家这个？需不需要老师给大家那个用铅笔啊起个形啊？需不需要？我用铅笔讲解一下这个结构啊，需拿一张 A4 纸吧。我们来讲一下啊，那么讲一下这鸟的一个结构，其实还是按照我们所所说的这种暖形的话啊，你看看这两只鸟啊，我先画刚才我画的这只对吧？哎，它基本上啊和头一块啊，它其实就是一个暖形啊，比较圆，它蹲在树上吧，胖乎乎的啊，和之前太平盛世那只太平鸟差不多，这个这个角度。哎，一个暖形，然后上面一个脑袋啊，它缩着脖子，所以脖子几乎看不到啊，几乎看不到。那么又是一个头子头看不到呢，它其实就露出了一半啊，露出一半，对吧？呃、啊，这脖子脖子看不到，它缩住了，对吧？然后，那么这一块呢，就是它的一个嘴巴啊，嘴巴，嘴巴一边短。啊，一边长，稍微有一点点侧面，带一点侧面的感觉啊。然后脑袋，哎，脑袋脑门呢分两半眼睛这边，这边的眼睛离得近一点，基本上是这么一个动态啊，基本是。然后该撕毛了，你就撕毛就行了啊，该撕毛呢就撕毛。
，呃，然后这个地方是背部，对吧？背部到这儿呢是翅膀。翅膀啊，注意啊，很多同学这个翅膀呢可能画不大明白啊，这个翅膀。那么这个侧面呢，它翅膀它是正常的羽片啊，咱们的羽片是不是这样的呀？你比如说一些鹅毛笔呀、啊，我们看到了，它是这样的吧？中间有一个羽轴，对吧？那么它的一片的羽毛的大小它是这样，然后呢，羽毛一根一根的，对吧？它是这种感觉。那么这个角度它是一个侧面，所以我们看到的啊。它整个的一层一层的叠压，它是这样的，明白吧？然后这个羽轴呢，它是偏向一边啊，偏向后面，偏向一边有一个透视，有一个透视。另外，如果是加深颜色啊，画那个月季那一张的时候，那个鸟翅膀，好多同学加深的这一块颜色，他不知道加的是哪儿。那么加的其实是下面这一片羽毛啊，就是这一片羽毛。一片羽毛，它中间部分这一圈呢，它是颜色会比较深一些啊，比较深一些，明白吧？两边呢比较浅一些，所以加深的部分是加的，其实就是这一片羽毛的里边内圈啊，内圈，哎，留白的地方其实是边缘的这些地方，明白吧？所以你要搞清楚这个啊，要把这个结构搞清楚，为什么是这样的啊？搞清楚，然后呢，肚子上的羽毛啊，你看看它比较长啊，边缘的。毛茸茸的，要蓬松啊，蓬松。所以撕毛的时候要散开啊，要散开。然后都是这样分组进行撕毛嘛，对吧？蓬松一点，散开一点，上下呢有一些这种交错啊，交错。整体的一个形这个形象是这样啊，然后露个爪子啊，对吧？露个爪。那么尾巴。如果没有这个树树枝挡着，它这个地方是这么倾斜的下来啊，倾斜下来，然后尾巴呢，它是能够看到一点点这个侧面，就和这个羽毛和这个翅膀的羽片一样啊，能看到一点点侧面啊。然后这一块呢，就是它整个的一个什么尾部腹羽啊，内侧的尾部内侧的腹羽，然后有两片主要的这个这个尾羽，两片主要的尾羽啊。然后呢，会有这种叠加的这种层次，两片尾羽中间又有羽轴，对吧？然后再来分，像这样的啊，再来分，明白吧？但是它是被这个树干给挡住了，哎呦，这个算了，没事啊，它是被这个树干给挡住了啊、嗯，所以中间这一段它是看不到了，咱们看不到，咱们看到了只有底下这一块啊。好，那么这只鸟，它整体动态也比较简单啊。那么它站的比较直，那么这个这个卵形啊，你要把它拉长一些，你不要还是像这个一样啊，你要把它拉长一点，好不好？画的时候一定把这个卵形进行加长，拉长一点。哎，它是一个侧面这么站着的，对不对？整体给它拉长一些啊，它两个依偎在一块它在前面，它在后面，对它这一块稍微有一点遮挡啊，有一点遮挡。然后脑袋又是一个暖心啊，是吧？什么是暖心啊？其实其实就是一个鸡蛋的形状啊。鸡蛋呢，它是有一头尖，有一头有有一头呢宽一点，是不是？所以它后面通常后面这一头它是要宽一些，前面这一头尖一些，然后加嘴巴。眼睛在嘴角中线的上方，是吧？这个注意啊。好了，那么，那么整个啊，这个是一个暖心之后，它的再来分啊，在这个暖心的基础之上，又分出什么？整个一个后背啊，一分为二，分出整个后背来。那么这一块就是腹部，这一边是腹部。整个这边就是后背，后背呢有一个中轴线，那么它是一个侧面，是吧？好，整个后背啊，它又分出上面一片一大片的面积啊，几乎占了二分之一的面积。这一块我们称之为背部的一些腹羽啊，覆盖的腹啊，腹羽，腹羽下面这些才是它的一个飞羽
啊，非语呢，它又有层次啊，又有层次。这些小的啊，这些小的是初级非语。哎，然后再来啊，分层对吧？然后上面底下是长的啊，长的。那么这边同样是这样啊，同样是这样。那么这样一画，其实对于鸟的一个结构，你就非常的清晰了。然后尾羽是在两边的这个飞羽中间啊，中间穿插下来，会有一一根主要的啊，旁边呢，它有一个重叠啊，所以底下都被叠到底下了啊。那么这么一画，你对它的一个结构是不是了如指掌啊？非常清晰，一目了然，对不对？所以你画的时候啊，就不会。不会乱了啊，不会蒙的，不然的话是画这个鸟都是蒙的啊，明白吧？然后爪子该站在树上，该扒在树上就扒在树上就行了啊，该扒着就扒着就行了。所以我们要把这个结构首先你给它理解了啊，理解了。那么其实这个头部啊。上方这一圈啊，从椎脚到上面这一圈也是一分为二，哎，上面的颜色深一些，对吧？然后与背部这块相接啊，那么这一块它是与腹部是一样的啊，颜色稍微浅一些。那么这一块与腹部是一样的，这一块呢就是背部的，它颜色重一点，明白吧？所以染色的时候，你要注意，整个头部上方这一块以及背部，啊，背部这一块的腹羽稍微重一些。然后呢，头部下方、嘴巴下方的这一块啊，下巴这一块，然后肚子这一块颜色浅一些。然后每一片这个羽毛中间部分啊，就老师说的中间部分又要深一些。那么这底下这一片羽毛，它的中间部分也要深一些，但是被这个上面一片挡着了，只露出一点点呢、啊，露出一半。所以这一半的地方要深一些，那么以此类推，每一片啊，这一半的地方都要重一点啊，都要重一些，你看到没有？哎，所以这样你就能画明白了啊，不然我看作业，好多同学这个地方画不明白啊，他不知道这个地方加深的地方是为什么，是哪儿，对不对？啊，那么你就把这一块这些地方啊都加深，哎，都加深一些，是吧？那你就有一个非常清晰的了解了啊。那么，尾羽同样中间的这一块也是加重一点啊，羽轴的羽轴这一块加重一点。下面被挡住的这一块啊，也是尾羽，也是加重一点。这样不就清楚明白了吗？是不是？今天刚明白，对不对啊？所以好多同学画这个画禽鸟呢，它是都是蒙圈的啊，一一种蒙圈的状态啊，碰运气。哎，哪天就是跟着画，哪天可能画着画着，那天正好老师画画的比较明白，然后呢，他他跟着画，状态好，哎，画的比较明白就画好了。如果没有状态不好，就没画明白。所以把这个，嗯，可以截个图啊，把这个可以截个图，对吧？啊，回头这个回放你可以看一看这个回放啊，老师讲的这一段，你如果还没有听清楚，你再看一看。好了，那么讲明白这个，我们再来画啊，我们再来画。那么现在我们再来画呢，心中就有数了，对吧？不是蒙圈的状态了，确实画不明白吧？是不是？哎。因为我看了啊，好多同学画那一张，就是画那一张月季那一张啊。那我来看一看，就好多同学画的画这一张的时候，嗯，比如画这一张的时候，这些地方他都没画明白，他都是勾了好多密密密密麻麻的这种线，但是他又没涂黑，他就不知道哪儿该涂黑，哪儿不涂黑。啊，包括这个翅膀也是啊，他都画不画不明白，所以呢
我看了，也是昨天晚上点评完作业之后，我发现了这个问题，所以今天趁着讲这个鸟啊，我就特意又给大家啊仔细的讲一遍啊，因为昨天我点作业，好多同学交了这一张作业，然后很多同学我看这个翅膀这一块都没画的太明白啊，虽然整体画了感觉还不错啊，但是经不起推敲，对吧？一推敲呢，发现呢里边就是，他其实就是不懂，就没懂。是吧？原来都不明白，对不对？所以我再讲一下啊。好，那么我们抓紧时间啊，这个耽误了半小时了。所以我们画画呀，它通常就是这个画里与物里呀，它都得都得明白啊。你光懂得画里，不懂得物理也不行啊。就是物象呢，它本身的一种生长结构，这些这些这些构造啊，你必须得明白。对，大部分同学都是这样的一种状态啊，嗯，就是照着老照着猫画老虎啊。好，我们再调一点淡墨啊，我用淡墨呢，把它的一个轮廓啊，给它勾勒一下，用虚线。其实也可以直接直接用颜色啊，这个时候其实已经可以直接用颜色了。那么用墨的话，一定要淡一些，不要太重。那么这张作品，你其实完全就可以直接用完全用颜色来画这个鸟，呃，不用墨色啊，墨色有一些太深了啊。好了，那么其实这个两侧呢，它还有什么鼻孔啊？这两侧还有个鼻孔，对吧？哎，当然我们就不画了啊。好，那么这个脑袋。采用这种虚线啊，虚线，你看我画的比较轻啊，能看见吧？不要太圆啊，稍微注意一下这种高低起伏。那么它其实这有个中线嘛，对吧？有个中线啊，中线的地方高一点。嘴角这一块那么说了啊，这个脑袋呢，它其实是露了半半个脑袋啊，底下它缩着脖子了，所以脖子那一块你就看不到啊。然后紧接着就是连连接的是哪后背这一块啊，后背这一块，我勾的轻一些啊，勾轻勾浅一点。好，那么从这一块就紧接着呢，就是它的一个这个暖心。采用这种虚线来画，啊，不要画的太胖了啊，不然又是一只太大胖鸟。最近画画老画胖啊，是不是过年的原因啊？上一次画昭君给画胖了。上次画。好，那么整个的这个外形画出来之后啊，沿着这个背部这一块下来是到哪啦？就是我们说的这个翅膀部分了啊，翅膀它是有一个透视，是吧？有一个透视啊，一层压着一层的一个透视。差不多啊，三片三层，三个层次就可以了。然后树干呢，它就是在这一块啊，在这一块肚子啊，就趴在这儿啊，一只小胖鸟。然后是这边的这个树枝啊，树干。我自己倒没胖啊，我自己倒没胖。主要画的画都胖，咱、哎、也不知道什么原因。
还要放大吗？差不多了吧？啊，能看见吧？应该能看见啊，怕放太大，你们容易画大，你知道吧？你如果看的一个东西太大，你画的时候你肯定是跟着画大了。我就吃过这样的亏啊，所以呢，不敢放的太特别的大。好，再来画第二只，看不到，不至于吧？不至于看不到吧？那也不至于。你看这离得这么近。好，那么这一只呢，我们可以先画它的一个身身体部分的一个暖心啊，千万别画大了。你看我这只鸟，它其实没多大，你看到没有？还没有这个颜料管长呢，是不是啊？千万别画大了，我一放大我就害怕你们给画大了，一交作业肯定又是好多。哎呀，老师我画大了。特别特别有意思啊！大家都知道，好多同学每次交作业，老师我哪哪哪没画好，都自己心里都知道。好，那么这个它的这个暖心啊，一定要压着这个小鸟的这个肚子这一块啊，压着一点这个边。所以它基本上是从这个小鸟的眼角这一块啊上去，要压着一点边啊，压着一点这个边，拉长一点，不要太胖了啊，别画太胖了。它是直立的身体的，对吧？你先把这个暖心，哎，这样给它画出来，然后头部也可以先选择把这个头的头部的这个形状啊，这样给它画出来，就像老师刚才讲的这样的啊，就采用这这种办法。当然，直接画也是没有问题的，直接画也没有问题，大致这样就画两笔呢，它就出来了，对吧？出来了，然后你再来画嘴巴呀，勾眼睛啊。请你知道就不想画第二遍，对吧？其实哪有问题，对照这个原图啊，都能看，都能看出来。那有的同学还可以啊，有的同学真画两遍，但是两遍每一遍都有不同的问题出现。每一遍有新问题。这个轮廓线、虚线一定是要淡，颜色很浅。因为你画了，嗯，不对的时候呢，它是可以啊，后期通过丝毛染色是能够覆盖住啊，你千万不要拿很重的这个墨线。那么还有一个画鸟，通常这鸟的这个眼皮啊，稍微可以稍微画重一点啊，包括眼珠子，要画的深一些啊。有同学画鸟这个眼珠画特别浅。嗯、呃，眼角的、嘴角的，其实是这样啊，这样。好，那么下面啊，那么看啊，整个呢这个背部，再把它分成两半
，对吧？再来分两半我不能真给它画成两半啊。你看，就像刚才说的啊，背部赋予啊，哎，把这个背部赋予，那么整个背部赋予占了它这个卵形的一半，对不对？所以呢，我们这个背部啊，基本上再来分。哎呀，摸中了！肚皮，哎、呃，很浅浅的，颜色淡一点。那么肚皮的这块面积也是比较小，比较小。整个、啊、它的面积留给了谁呀、啊？留给了这个背部，留给了背部尾巴，留给了背部和尾巴了。你看，一分为二，然后这在这个大的这个背部面积里边再一分为二，呃，再一分为二。好，下面呢再开始可以用重一点的墨啊，画嘴巴、画眼睛的这个墨色，我们来勾一下它的这种飞羽，给它勾一勾。这个可以用墨色勾。那么有个透视，左边的窄，右边的宽啊，这个要注意一下。左边窄，嗯、啊，勾的时候轻巧一点，对吧？好，那么这个勾了三片之后啊，可其实是勾了一片的地方就开始。沿着这个上方啊，沿着这个上方，哎，把这个初级飞羽给它画出来，然后再来，紧接着继续。勾它的一个羽片，飞羽啊。那么到这边呢，是不是越来越窄啦？是吧？它越来越短，被遮挡住，而且越来越窄。你看到没有？那么这个你看，一划分了区域之后，你就在这个区域里边啊，这样来画，是不是？就在这个区域里面画，那就不会乱。那中间还有个羽轴，对吧？羽轴，哎，可以勾也可以不勾啊，先不勾也行。好，这边画完了，那么我们继续画这边。这边要高一点啊，因为这个透视它位置稍稍要给它提高一点点两两边啊，中间呢要留出一定的距离啊，留出一个小小的空隙啊，留出一个小小的空隙，一层压着一层啊。哎，这边好像被有树枝穿挡啊，遮挡，可以先不画完整啊，先不画完整了。或者先勾一下，先给它勾好吧。给它勾好啊！这边也是，这边是这个深色的墨色的这个飞羽了。因为有这个树枝的遮挡啊，所以勾完之后，回头把树枝穿过去之后，我们再来染这个颜色啊。那么接着就是尾羽啊，尾羽这个线条，大家用笔的时候，用笔的时候要肯定啊，要非常的肯定，不要有不要犹豫，不要哆嗦了
你看好这个形状啊，它是与身体的形状保持一致，这个倾斜角度啊，要跟它保持一致的。看看长度啊，要看好长度，长度大概就是整个这个翅膀的这个长度啊，大概就是这样。稍长一点、短一点呢也没关系啊，不是特别，不是特别重要，差不多就可以啊。好看准了啊。为用笔，从尾巴尖的地方，哎，屏住呼吸。是吧？那么这个就出来了啊，就出来了，看不到啊，这个、还看不到吗？真看不到，真看不到。然后可以把羽轴啊，尾羽的羽轴啊，也给它画出来啊。啊，羽轴也给它画出来。画稍微歪了一点点啊。好，这样就可以了啊，这样就可以了，剩下来就交给染色了啊。好，像下面呢，我们就可以进行丝毛了啊，进行丝毛了。这个地方画大了，你看到没有？画这个圈画头啊，画大了啊，这个圈画大了。所以说，一定要是比较浅的这个墨色。你如果是能直接画，最好就直接画啊。如果是直接画不了，你可以像老师这样啊，稍微用虚线起个形啊。好，下面来四毛。四毛呢，我们可以直接是可以直接用颜色，也可以先用淡墨撕一遍也行啊。你要愿意呢，就先直接画。那么用淡墨撕一遍，然后再染色也是没有问题的。你看，我用，那我先用淡墨啊，淡墨先把一些重的地方我们给它撕一遍啊。因为这个比较浅呢，其实不用修改，到时候颜色一上上去就行了啊。那么要沿着两边的这个感觉，对吧？你可以进行单笔撕毛，也可以这个。我们先染色吧，染完色再撕吧。先染色吧，染色呢，先是这个朱砂打底啊，朱砂打个底，朱砂胭脂一起画也行啊，你。因为咱们不是画工笔啊，也不需要三繁九染那么去画它。我直接把哎拿错一点，拿错了啊。今天要用这个颜料啊，今天用这个颜料拿错了啊。今天用这个颜料啊，你就调一下啊，这个红差不多，这应该是朱。朱砂啊，这个红你看看，就是这个红啊，这怎么弄脏了呢？哎，再加一点，这是什么胭脂还是什么啊？随便配，差不多就可以啊。先是做一个底色嘛。差不多就行啊。那么我们先画重的地方，先画头部重的地方，我们就采用这个颜色。不需要一开始就死，你也可以。先像这样的啊，给它染上。那么染的时候，小笔触的这样啊，带一点点这种点都的感觉，一笔接一笔，很速度保持匀速啊。
，不要让它干了。你看一笔接一笔的这样画，它自然而然，它从咱们起笔的地方啊，到最后收笔的边缘啊，它是会有一定的这种深浅过渡啊。是不是感觉这边深，这边马上就变浅了，对吧？很自然的，看到没有？然后背部这块它是与这个头部啊相接啊相连的，虚一点啊，虚虚实实的，看到没有？啊，不要排列太密集了。就是这样一种状态啊，这样一种状态。那么先可以这样画出来，对吧？先这样画出来啊。然后这边的这个翅膀，小翅膀，看，你可以先呢就画深的地方啊，先画深的地方。就快成型了，看到没有？就已经快成型了啊，对吧？就就已经感觉就要成型了这个画儿。哎，底下再来一再来一根吧，就不勾了啊，就快成型了。好，平图你图不匀啊。你平图的不一定图的有我这个云，你不信你试一试。为什么不平图？这样画一笔一笔的，它有羽毛的这种感觉，明白吧？你看看边缘，你平图它是一个平面的啊，平图是一个平面的。好，那再来看这个啊，看这个脑袋，先画深色的地方，你看。这跟我之前教给大家用那个画墨啊，画小写意的时候，啊，教大家画小写意的时候，画那个锦鸡呀，画喜鹊呀，都一个道理嘛。你看看啊，用笔它不一定非得，你别看是工笔呀、啊，或者是墨骨、啊、很精致，就非得是是那样一根一根小小小心翼翼的啊，一遍一遍的染，那也是这样，很大胆的啊，点写。只是说它不阴水，它不阴呢，因为是熟宣。它如果是生宣的话，那不跟画写意是一样的吗？对不对？根据它的一个头部的羽毛的结，头部的结构，生长结构啊，根据它的生长结构，你看看，用笔的时候啊，依然保持着这种用笔的方法。只要你用笔连贯，那么它画出来，它这个颜色它是统一的啊，是没有是能够衔接的很好的，嗯、啊，对吧？到到下面呢，到后边呢，笔触可以稍微大一点嘛。好，这边笔触大一点啊，压下去，压的狠一点。稍微干一点点啊，我这支毛笔还秃了啊，还秃了，还不是特别好用。我给它缩小一点，因为画大了刚才。好了，紧接着到哪了？到背部了啊，到背部了，到背部开始转呢。用笔方向啊，仔细看，先别画，你看到没有？我开始转变方向了啊！你看，整个就像丝毛一样，是一个扇形，一层一层的。有一点干，加一点水，蘸一点颜色，加快一点速度啊
背部的一个富裕，那么基基本上，哎，这样就差不多了啊，对吧？这样就差不多了。尾巴和和这个翅膀这个地方是一样的啊，可以先加重啊，也可以先不加也行，到后期再画也可以啊，因为这一遍加重不会加的特别重。我只是告告诉大家这个这个程序啊，告诉大家这个程序。刚才的这这个颜色，你可以是朱砂啊，可以用朱砂，对，可以用朱砂，调一点点曙红就可以了，不调曙红也行。比较快速的这种方法，那么这一下就已经取得了初步的这个效果了，对吧？然后你就底下这一块先别画了，因为它有树枝遮挡啊，咱就先别画了。嗯，尾羽。啊，这个树枝遮挡的地方，咱先不要画了，就这样就可以了，是不是啊？啊，这样不就这个？感觉就出来了嘛，已经啊，这个感觉就已经出来了啊。好，如果还还继续画，那么在这个颜色的基础之上啊，可以稍微再浅一点，加一笔尖蘸一点水，然后调一调。老师为什么不整体图呢？我是为了告诉你啊，这个画画的一个步骤啊，整体图没有意义，整体图涂的稀里哗啦，最后就是一个剪影，对吧？整体图也不是不行，也可以，但是我是想再通过这种图染色的方法呢，我是给大家其实是又再重新讲了一遍这个鸟的一个结构，对吧？等于重新又给你们演示了一遍这个结构。嘴下不染，现在就来了啊！用这个浅一点的颜色，我们要把它分出来嘛？你看啊。就和丝毛差不多的一种状态。这不就自然而然就有了深浅变化了吗？对吧？它就有有了深浅了。这边也是啊，那个小鸟也是啊。水，那沿着它的整个的这个丝毛的方向啊越往下越虚
，啊，有一点留白飞白都没关系啊，给它留着吧。看不到，看不到屏幕，怎么样？是不是感觉这个完成一半了啊？这个打底已经打好了，看到没有？哎，没有那么没有想象的这么难，对吧？只要你懂得了这个什么啊？只要你懂得了这个这个结构啊，懂得了这个咱们说的，刚才讲的这种如何来画这个结构的，怎么去理解这个小鸟的一个结构之后啊，像这样，你懂得了这个结构之后啊，懂得了它的一些虚实之后，那么在画的时候，无论是染色，这染色、啊、其实和 P B 四毛啊都是一起的，看到没有？那么我刚才在染的时候，其实到后面了之后呢，我就把毛笔就压扁了，已经压扁了。那么在整个染的这一块里边，就不要蘸颜色啊，不要调色，不然的话它不就达不到由深到浅的这么一个自然的过渡啊。一蘸色，它就会深一些，是吧？那么这个鸟的位置啊，基本上定下来了啊，我们就可以画花了啊，现在就可以画花了嘛。为什么先要把这个鸟的位置这样画出来啊？先不用细画它，不用批笔四毛，不用画那么详细啊，别给它画完了，一会儿就画完了。所以我们接下来就可以画一画花啊，画一画花，回头再来试一试，把这个树干呢这些位置啊都给它定下来啊，定定好之后我们再来试试毛，好吧？你看看自己的画啊，看看自己的画有没有画大啊，有没有画大？别画大了啊！你看老师上面位置留着多着呢，是不是？下面位置也留住了。你看看你们的有没有画大啊？有的同学一画就画大了。好，谢谢大家啊。那么这个梨花呢，它其实这个白色啊，那么我是有底色的这个纸，我染起来还好一点啊。有的同学那个。没有底色的纸啊，它可能在白纸上用白色很难很难很难显现。有两种方法，第一种方法是我说的啊，你可以按照原图这样的先勾一下。第二种方法，你也可以直接用白色来画，画完之后，你可以干了之后啊，就像画写意画似的，它画白色的梅花，它通常呃旁边周围它会用淡淡的这个绿啊，淡淡的黄色，稍微的照一下颜色啊。给它衬一下颜色，给它衬出来，所以这个要注意。这个方法啊，方式方法，我们先要注意。好，那么下面我开始画树树枝，树枝也是采用咱们之前画柿子的那种方式啊，调颜色，颜色用赭石调三绿啊，赭石调一个三绿的颜色，或者是纯赭石也行，但是赭石太。红啊，调一点土黄进去。如果是纯赭石的话，赭石。哎，菊妹同学来了，是不是画大了？我觉得肯定有同学画大了，因为刚才放了很大，放大了，你对着一个。特别大的东西，特别清晰的一个东西，你画就容易画大，因为看的太，有时候看的太清楚，并不是一件好事，是吧？所以有时候呃，模糊一点呢，稀里糊涂一点呢，它的需要自己自己发挥啊，自己的发挥的空间更大一些。那么调出这么一个灰灰。灰色啊，因为三绿呢，它是其实是很粉的这么一个颜色，比较粉气的一个颜色。那么赭石调一点三绿，那么它就成了一种灰蒙蒙的这么一个赭石，这个黄不黄、绿不绿的这么个颜色了啊。好，开始，开始啦。
其实你想玩点花样啊，还可以怎么样啊？撞点白色啊，也可以。那么咱们当今有一位画家叫玉季高啊，玉季高他的那个墨骨就树干呢，通常撞的五颜六色的，什么颜色都有。那有没有有没有同学知道这么这位画家啊？撞的花花绿绿的，我们试一试吧。一定要白色不能太重啊！你如果非要用啊，白色啊，千万不要太重了啊，颜色不要太过浓啊，要控制住。我就有时候教大家，我又怕大家控制不住。哎、呃，淡淡的，衬一点点白色就可以了。啊，蹭一点点，嗯，几乎看不看不大出来，你看到没有？不要用太多。好，现在开始撞色了啊。首先呢，我们看一下，呃，首先把这两只小鸟脚底下这一段啊，脚底下这一段树枝呢，给它画出来啊，脚底下这一段树枝。稍微留一点距离啊，这个地方啊与这个小鸟肚子啊留一定的距离，因为这个爪子要画爪子啊，要留住空间先横向的啊勾好，然后纵向的用笔，对吧？然后记得留一些，记得留一点这个空白啊，留一点空白。我再放大一点吧，调不出这个颜色，为什么呢？就是三绿调赭石嘛，你看，和之前画那个、呃、柿子树那个一样的一个一个画法啊。哎，有些地方啊，可以留个空白，里边呢再点个小点代表它这个树的这种树疤呀、树节呀，对吧？这是老师在摸索创作当中自己总结的一个画画这个树墨骨法，画这个树树干树枝的这么一个心得。画法呢是可以多样的，是可以很多样的。嗯、还有的要留出一点这个小叶的啊，小叶呢它是有一点遮挡，但是我们颜色浅，你先给它盖住也可以。好，笔头湿一点，看到没有？湿一点。那么选择一一方啊，颜色稍微重一点啊。有些地方呢，可以看再加加颜色，对吧？那么让它再重一点。啊，还有的地方刚才说了，撞一点白进去啊，把这个白色呢衬湿啊，撞一点进去也可以。你看看刚刚调的时候感觉很浅，对吧？一撞进去呢，你就能看见了啊。在碟子里，你感觉看不出来。你撞进去之后，你就能看到。所以不要调太浓了啊，撞一点点就可以了，千万别过。好，然后笔尖蘸一点点淡墨，调一点淡墨啊。白纸也得装呀，白纸咋了？又不是这个树干，白纸不也得画吗？有的地方看淡墨一点啊，加重一点，对吧？把这个树树干的这种。
疤呀、结的地方啊，将它清晰一些。这样是不是这种树的感觉啊，就更更强烈？代者，对，就是代者啊，就是代者，那个颜色叫代者。对了，猫头鹰记性挺好啊。好了，那么紧接着我们就画下面这一只啊，画下面这一只了。那么这只要穿过这个尾巴，穿过小鸟的尾巴、翅膀，要翅膀这一片有一些遮挡，不要画太粗啊，不要太会粗。中锋用笔，你看。那么这一块因为刚才染色了，所以颜色我积在上面啊，可以给它积的多一点点注意这个中间的空档啊，空档呢不要留的太多，基本上是一只小鸟的一个距离啊，一个小鸟的距离。水可以积的多一些啊，这个颜色水呀、啊、积的多一点，不要不要太干，干了的话呢还没来得及刻画啊，一会儿就干了，对吧？其实树枝的这种画法啊，有很多种。对吧？有的是采用这种，比如画墨骨的时候，他全部用这种墨骨的画法。但老师这样的是，呃，等于说是全都是墨骨画法。有的同有的呢，还会用一些写意啊，类似于这种写意的画法来画这个枝子，那也可以啊。那么会产生这样的视觉的这种，呃，差异性啊，差异性。所以也还可以，因为有有，呃，工写结合嘛，那就相当于对不对？所以呢，也是可以的，两几种方式啊都可以。由于咱们这个，因为我想凑一个四条屏啊，因为头头两条呢就画的比较风格比较统一啊，所以呢我这个风格尽量让它统一一些。等后期啊，咱们再画的这样的呢，像类似于树枝、树干的这样的啊，咱们就可以运用这种写意的画法，也是很好的。对，吉祥颜料这个盖子啊，反面都有都有名字啊，它是对应着的。比如说这个赭石叫代者，对吧？这个红叫什么新梅？啊，你就这个花白绿呢？啊，花白绿，看到？这个蓝呢叫浅葱，就类似于花青的这么个颜色叫浅葱。先把一些这种。凹进去的坑坑洼洼的地方，哎，你用淡墨走一走，淡墨
我走一走。好，下面呢就虚一点呢，不要太，不要哪哪都那么实在啊，都画的那么实。呃，这个边缘的地方，哎、呃，侧面啊，有些地方呢可以用这个白色轻轻的点一点，干了之后你看看是这样的效果，看到没有？哎、呃，干了之后是这样的效果。是吧？稍微来一点啊，不要不要整多了，不要整多了啊。好，那紧接着我们就往上啊，接着往上来，上面这个枝子啊，枝子还没画完呢。这个枝子它是稍稍有一些拐弯啊，笔尖蘸一点淡墨，用这个重色进行一个衔接。否则有一点可能接不起来了。顺势把这个地方呢就。做一个结算了啊，那么它就有了一个转折，不然呢，这个地方如果直接接啊，它会比较生硬。做了一些调整，你看看。好，那么紧接着呢，这边的啊，该垂下来的垂下来一点。这小枝子用笔可以放松一点啊，偏写意一点。像这样的枝枝叉叉的地方啊，是吧？杨天老师也在直播吗？今天，手机，手机投屏看来云，手机看良田，我的妈呀！还没跟我说啊，我也不知道，没告诉我呢。好，继续画。那么现在这个枝子画的这样就可以了啊。我们一会儿先把这个花呀给它画一画，花画一画，然后在上面这一块的花画完之后，再来穿后面的枝子啊。好啦，开始画花了啊！画花呢，这个是一大难点呐、啊，这个梨花。梨花这个是一大难点啊！葛粉大家做了没有？有没有做葛粉的？嗯，咱们下一节课用葛粉来点这个花蕊啊，葛粉来点花蕊。所以没做葛粉的同学有空把葛粉做一下。呀，还是菊妹同学专心啊！调白色啊，拿一个干净碟子啊，干净碟子，干净的水，干净的碟。什么葛粉啊
这是第一次听课的同学，这问这问这个问题的，这证明是。今天换一支干净的毛笔，葛白。我那个那个视频里边呢，教那个传到这个课程里边的视频里边，教大家如何做葛粉了啊。那有，如果你买课了，同学呢，买了回放了，购买回放了，同学你可以看一下。学一学，跟着做一下啊！之前我不就说了吗？咱们这个回头要用一下这个葛白啊，葛粉呢、啊，教大家如何用来点花蕊啊，或者画一些呃大型的禽鸟啊、老鹰啊这样的，它的一个爪子啊，用到了这个立粉法，教大家如何立粉。摔一百下。你就光记得摔一百下了呗，调一个白出来啊，这个这个白呢，多调一点，然后调出一个用三绿啊，三绿调赭石啊，再用三绿调赭石。那么这个是以以三绿为主，赭石少一点了，这个颜色啊，就是这个画白绿多一点，然后，然后那个呃赭石少一些，对，终于要用葛粉了啊，画白绿多一点，然后这个这个带赭少一点。哎，调出这这样啊，灰灰绿绿的一个颜色啊，不要太浓啊，淡一点。我们要来画这个花，画这个白色的花啊。我们先试验一下，先画一画，看能不能成功。如果不能成功，这个方法不能成功啊，我们再用，再勾线，再勾线。好，从花头的地方啊，从花头的地方开始。花瓣，比如说这一片啊，这有一半这朵花还比较大啊，个头还比较大。梨花啊，马上春天到了啊，哎呀，真快，这一年过的。这个还记得在家居家办公的日子啊，错过了一个春天，这个春天又来了。这个花瓣你看这几朵花啊，这个花呢比较大。好，到下面之后啊，注意啊，到了下面底下之后，我们用这支笔，两支毛笔，刚才调的这个灰灰绿绿的这么个颜色，接一下啊，接一下。花头的地方，嗯，把白呀、啊、多积一积，那么它干了之后，这块呢，它会比较比较浓一些，白一些，底下淡一些。花瓣的一个翻转，那么它的。正反啊，它颜色呢要进行一个什么区分啊？多少得不一样。那么这个时候你往里边可以也可以点一点这个绿色进来啊，在翻转的这个地方啊，点一点点，别点多了啊，一定要控制好。点多了这个花就不白了啊，我已经能想象到这个明天后天交的作业里边啊。这个花肯定是有绿色的花。
规律是怎么调的？就是刚才的折时啊，带折调的这个画白率啊，带折调的画白率，明白吧？呃，想让它白呢，你就多点一点白到这个花瓣的花头的地方啊；不想让它白呢，就少点一点，就是这么简单啊。好，底下的。花瓣，哎，稍微窄一些，看嘛，稍微窄一点点。底下这一片啊，它是由于透视原因啊，它是特别只能看到这个翻起来的这一这一点点的地方。哎，注意这个形状啊，形状要注意。那么底下用这个淡淡的颜色啊，撞一下，看到没有？撞一下就可以了啊，撞一下就可以了。对啊，留好水线啊，留好水线。我相信大家能画好啊，这个应该是问题不大。咱们群里这个墨谷高手特别多啊，比如这个杜姐、这个、喵丸子同学，那就是一位高手啊，都快能够，这个水平都挺高的了。好，然后这边呢啊，看看中间的水线呢，你先给它留住啊，先留住。最简单的方法其实就是留水线了。你比如说，还有的一些像居连朱潮他们的一些墨谷，这个水线留的非常的巧妙啊，它是留的不是特别的，呃，不是留的特别清晰啊，它是用颜色画出那种朦胧的感觉。那样的画法呢，稍微难一些。磨性子，消磨时间嘛。但是画完之后呢，这个成就感呢，是画一张写意画是是满足不了的。好，注意它的这个翻转，哎，漂亮一点啊，可以稍微做作一点。哎，看，稍微做作一点啊，把这个形状给它描出来。刚才铅笔画到这个地方来了，把这个地方挡一遮一遮。好，中间的地方用这个灰灰的这个绿色接一下，这边哎撞一点进来，这边刚才忘了，那么这个花不就有了这种向心力了嘛，对吧？中间的水线的地方啊，也可以轻轻的给它抹掉一点点。它就会自然一点，更自然一点。包括花头的地方、花瓣啊、尖上的地方，可以轻轻的点入一点点进去。点的时候注意啊，好多同学是沿着这个整个一圈那么去点的、啊，你其实点一些地方就可以了。间接性的，看到没有？间接性的点一点。啊，间接性的，这样点一点啊。
转折的地方，哎，这块点一点。那么相当于这个花瓣它转折过去呢，有一个阴影，对吧？有个阴影的感觉。所以说了，这个方法是比较比较难把控的一种方法。相对于这种勾线呢，勾完直接染呢，会更简单一些啊，更简单粗暴一点。好，那么接着画这画这边这个花啊，这边的花，哎，一半呢被这个树枝挡着了，一半呢又在这一边。你先这么画着啊，如果感觉干了之后感觉效果不明显，你可以再来勾这个线也不迟。但是勾线千万不要用墨线勾了啊，千万不要用这个很重的墨线勾。只能用淡淡的一个赭墨色，那么去勾它，毕竟是个白花这个花瓣啊，这个小褶比较多。漂亮啊，然后这边又有一个反瓣啊，开的比较好啊，这一朵开的比较好，姿态这个动态，姿态比较大啊，像这样的，然后紧接着再用这支颜色的毛笔。来，沿着这个水线的地方，你看看，哎，沿着水线的地方，把这个颜色给它撞入进去。花头的地方稍微撞一点点，间接性的啊，不要不要这一圈都画那么重。看到没有，间接性的，白色花头的地方要白，我们把白色继续往里撞啊，往里撞。那么这个底下啊，根部呢，它会浅一些。花头地方会重一些啊，哎，这朵画出来我感觉会挺漂亮。把水线给它堵一堵啊，水线太明显了，太明显就特别假，就不自然。都了，所以我一般，啊，除了一些比较比较大的这种啊，比如画叶子啊，该留水线得留水线，对吧？画花呢，一般的我不大喜欢留出太多的这种水线来。好，放大大家看一下效果啊，能看出来吧？画这个，因为灯光一照啊，是不是有反光啊？哎，它它离近了看，它是这种状态，看到没有？是这种状态。等下一节课拿革粉来啊，革粉比这个白要白的很多，拿革粉来。然后把这一勾，然后把这个花蕊一点啊，叶一会儿把叶子一衬呢，这个花就出来了啊。现在是这个白花啊，得需要这个绿叶子给衬一衬。对，先听一听啊，先听一听，用眼多了。你看哪需要它白呢？你就把哪就点一点白，一定是没干的时候点，干了时候你再点。白色还好，要是其他的颜色，它有很明显的这种水印。那白色估计是看不出什么水印来，你可以点一下。这地方不是一个反瓣嘛，对吧？
那么接下来我们就画底下的这个条啊啊页呀，先把这边画出来，然后再画下面的好不好？哎，我们画一点，看看一看效果啊，看一看效果。我用的绢卡、啊、不是啊，我用的是不是啊？我用的这个链接里没有，我找到了这个同尺同款的，我找到了这个同款的卡纸，但是有一个什么问题，价格特别高，我就没有挂链接，比我买的价格高出了快一倍了，所以没往里挂啊。找了好久，就那么一家。哎呀，价格太贵了，我给他留言，我说能不能便宜点呀？我说这个佣金就不要佣金也行，能不能把这个价格按照什么什么？结果人家好几天了也没理我。算了，小主播也挺难啊，小主播想带点货不容易。好，再来啊！我们来染一下这个绿色。这个叶子啊，我们把这个先把这个它的一个花托，用这个三绿啊，啊花白绿啊，没有这个颜色的你就用三绿啊，三绿。三绿再调一点这个草绿色啊，这个比较深的这种草绿色。说的可怜巴巴的，这人家就是不理我，好几天了就是没人理，就就给他留言，他也不回，也不看，也不读，怎么办呢？不是我不想给大家发这个链接，我想给大家发，因为每次等我把这四条屏画完，我就换纸啊，我就不用这个卡纸了，不用这家的纸了。换一个那个里边有链接的啊，省得每回大家问我要，我要没有，特别尴尬。来，他的这个啊，这个特别长啊，这个条特别长啊，嗯、呃，中间这个对应的是这个花，那么头上啊稍微大一点。首先注意这个颜色啊，这个颜色有点好绿啊，稍微绿了一点点。你想加灰一点呢，就把这个画树干的颜色蹭一点进去啊，把树干的颜色蹭一点进去，哎，它就灰了。啊，注意看看这个要有这种弹性的感觉。上面大一点，主要价格确实太高了。我对比了一下，这高出了不是一星半点我就懒得放了，算了，不理我就算了。这地方回头我们再给它加一个花瓣啊，这个地方我感觉还得缺一点，加一点这块比较多的这个，都长哪儿去了？花也没见着啊，这个杆儿特别多。哎，然后呢，它这块啊，长的长在这个树树枝上面、树丫丫上面。
小鼓包。小牙就长这个上面的啊，然后这些叶片呢就在里边来回的穿梭呀来画叶片，叶片呢，它是一个浅浅的，这个蓝蓝的啊，绿蓝绿蓝绿的这么个颜色啊，特别特别旧的这么一个颜色，不是特别的鲜亮啊。啊，三绿啊，三绿加了一点这个树干的赭石色啊，三绿加了一点树干的赭石色。那么我们调一个要要这个花青啊，要稍微偏蓝一点，蓝和三绿的。撞一块啊，或者加一点赭石撞一块这么个颜色。那么我们调色的时候，你可以这个叫什么美蓝还是叫什么浅葱啊？浅葱吧，好像是叫，哎、啊，这个是叫浅葱，它就是比较比较蓝的这么个颜色啊。那么我们再加一点这个叶片的这个绿进去，来调一块还是有点深。然后可以用这个本蓝啊，有个本蓝这一块是叫本蓝，这个呢是比花青稍微黑一点的颜色，又比花青的颜色要深一点点的这么个颜色，所以这个日本颜料和这个传统的国画颜料啊，还是有一定差异的。然后呢，再来调一点这个绿色，这个叫什么绿？这个叫青草哈，青草。加点青草，调调制一下，我感觉差不多了，就这么一个颜色啊，这么个颜色，好，差不多了，先试一片啊，试一片，如果感觉可以呢，我们再多调一点。好，我又往里加水了啊，要加的比较稀，你千万不要画太浓啊。好多同学画这个画特别浓啊，不要画太浓。有的同学，国画也国画讲究的是什么？这个叫什么？嗯，既要厚重啊，又有薄，又要透。它不是像西画用那种颜色的一种堆砌，所以要注意一下。我们先画的是花底下的这一片叶子啊，这片叶子呢，它是从它应该是从这边长过来的，所以它有一个翻转啊。再看啊，这边是一个背面，其实啊，有一点点这个背面，不知道大家能不能看懂啊？对照原图，这个原图还是较。较为清晰的啊，它是像这个叶片的肩膀这一块一样啊，然后这么过去横向的，这是背面，然后里边呢，它可能是从这个地方长出来的这么一片叶子啊，然后里边我们用刚才调好的重一点的颜色，卡在那啊，它这个花托还挺漂亮啊，它这个地方还出来了一点花托。哎，就是这样的一个感觉，稍微出来一点点，稍微加一点，有一片横向的这样的一片叶子。你看我颜色啊，水头大一点。不要太干，有的同学画的特别干啊，这个颜色干巴巴的，它就不水灵啊，它就不灵动啊。墨古画讲究的就是这种特别水灵灵动的这种感觉，对吧？很柔美。
，好，第一片叶子啊，重的地方啊，你可以重一点，好吧？感觉还是有点比较浅啊。好，再画下面起来的这片叶子啊，它是这么上去，哎，这么上去。画窄了，稍微再大一点那个。这片叶子大注意这种翻转啊，翻转。我们画画的时候，你一定要对着老师给大家的这个原图啊去画啊，你别光看我的啊。你看我的同时呢，可以看一看原图，这样知道我画的是哪一块，明白吧？这么翻过来啊，那么这些地方可以稍微点的重一点啊，到让它有一半啊，看重一些，沿着中间主页脉的啊，主页脉的这一块就重一点。那么往下面这一片呢，还下面这半边呢，可以撞一个颜色进去。哎呀，装一点这个三绿啊，三绿和赭石。今天画的有点，怎么今天进度有点慢呢？就都快九点了，才画这么一点儿，我也没闲着呀。装一点这个绿啊，哎，其实这个叶片还是感觉这个蓝呢，还是，你可以让它绿一点，也可以让它绿一点，或者加一点点淡墨进去也行。简最简单的方式呢，就是加一点淡墨，它就直接变深了啊。啊，加一点淡墨进去啊，它就直接深了。该重的地方它就重了，这是最最简单的一种方式了，简单粗暴的一种方式了。好，再来画啊。那这个里边还有一些叶片啊，还有一些叶片，我们也可以直接，它其实就是为了填补这个空白啊，填补这个空白了。具体的形状已经不是特别的明了了，不是特别清晰了。就差不多就可以。哎，然后沿着这个枝干。就稍微往这儿来一点，让它垂下来一点，哎，垂下来一点，像是一个侧面的这种感觉。然后往上去啊，这边还有。我特别想用传统的这个花青色啊，现在，但是真的是那个传统的这个吸吸管的颜料，那个花青啊，杂质太多了
是真的不敢用啊。其实这个时候用一点那个花镜就比较好，重新调一下。你看它的叶片的颜色其实是一个花青色啊，原画呢是感觉像是花青色，淡淡的花青色，旧旧的这么一种颜色，就像那个以前呢那种蓝布啊褪色了之后，那种花布啊，蓝色的啊花布扎染的那种花布啊褪色之后的留下来的这种颜色啊，旧旧的啊。特别好看，所以啊，还是传统的，咱们中国传统的颜色啊是是好看的，就是现在这个做工啊太差了。慢慢画，怎么还能感觉没信心画好？第一次画，你肯画蘑菇，你肯定崩溃啊！你问问群里边谁没崩溃过啊？但现在你看画的高手特别多，课前不是给大家看了吗？大家的作业了啊！这地方加一笔啊，把这个花衬一下。嗯，这么一衬了之后，你这个花就感觉比较舒服了，对吧？很漂亮啊。好，然后这边再来一朵稍微偏向于背面的叶子啊，呃，可以用这个花白绿，加点赭石啊。都投入了，没有付出哪有收获呢？你想着想着我画完你画完，那肯定是做不到的啊！想着我完成你完成那是不行的，课下得练，课下得练。那我学这个东西，我也是花了多花了多少年时间才学会的。我都都都画这个蘑菇，花了多少年，都十十来年了。也是没日没夜的话，一开始也画不好啊。经常画通宵那会儿，你不说吗？那会儿卖画，上学那会儿。<咳>我上学那一阵儿，那那几年赶上这个咱们这个书画市场行情非常不错，非常火热的时候啊，特别火热。然后我上了学，因为有一次办，跟着老师一起办了一个师生展，在在天津。然后呢，这个画呢就让让人看到了啊，让一些画商看到了。从此就走上了这个边上学边卖画的道路啊！那给我整的呀，快崩溃了。但是在这个之前呢，我是也是画了，一直在研究这个蘑菇画嘛。画的也一开始画的不好，画的也不是特别好，所以有时候他们定画定的比较多啊，时间也比较紧急，经常的画通宵啊，通宵的去那么画它。
，肺炎倒还好，对，其实肺炎倒还好，这就比较慢，慢慢的话费时间啊。练这个手，手要稳，这是最重要的，手不能不稳。好的同学，无论是画写意还是画这个墨骨，手都不是特别的稳当啊，手一定要稳。比如画柳条那条线这么下来，那都是拿笔尖画，快速的这么画一段，然后这么画一段，这么去接，那是不对的，一定是很稳的这么写下来才行，知道吧？那么我看大家画那个鸳鸯，鸳鸯那张作品，鸳鸯基本上画的都还可以，大差不差。那一画那个柳条，那就出现的问题就特别多。这是最重要的啊！好了，上面这还有几片叶子，它颜色稍微做一点区分啊，前后层次我们要给它拉开。怎么拉开呢？我们就换一个绿色啊，可以换这个，这个叫什么青草色啊？青草色，加一点这个青草色进去。没有的同学，你可以用花青调藤黄，调出一个绿，再加一点赭石，加一点淡墨进去。你看我现在画画，无论是颜色啊，还是构图，呃，还是说这个临摹呀，对吧？还是这个位置的把控与安排啊，基本上都能做到啊，达到百分之七八十这么一种状态啊，和原画啊这种接近程度。你只有达到了这个状态之后，你你自己在创作的时候，你才能有可能画得好，能创出来。自己画的时候啊，才能有一种可能能随心所欲啊，按照自己的想法把自己的想法表达出来，否则很难呢、啊，很难把自己的想法表达出来。都基本上都是眼高手低，你知道吧？想的挺好，哎，动手不行了，基本上都是这种状态。九十以上我倒不敢不敢承认的，嗯，七八十是是差不多了。好了，那么这几片，嗯，这几片重要的画好之后。我们紧接着就可以画下面的了啊，稍微加一个厚度啊，加一个厚度啊，两半的感觉啊，加一个厚度，然后把这朵花一画，把这朵花一画，叶片底下的叶片一完成。然后把小鸟再来加一遍，小鸟再给它撕一撕，加一遍啊！今天任务差不多了，整口水喝。喝位置拿不准，你一定要看左边的这个图啊！左边放的这个九宫格的图呢？相当于是一个地图啊，你在找你的自己所在的位置，对不对啊？看地图总会看吧，跟着导航走哈，跟着导航走。陈默老师来了，是是陈默老师，声音这么虚，小吗？是陈默老师吗？我都不，为什么好多同学都是以老师的这个名字命名取的名？不小，虚。呃，可能是昨天晚上点评作业点的有一些，点的时间太长了。昨天点评作业时间太长了，点的
连了从昨天下午点了一波，点了两三个小时，然后昨天晚上又点了点到一点半，整累着了。所以说啊，你说这个课程值不值得？非常值啊！你这三幺八，搁外边都不够请请人给你们点作业的啊！之前你给你们点作业请的人都是一块钱，呃，五百条以内是一块钱，超过五百条之后呢，都是一点五。按照这个价格，你想想啊。我一天点，昨天点了一得得一百多条吧，因为积的有点多了，再不点我晚上都睡不着觉了，所以我昨天晚上一口气给它点完了。那点评肯定是不专业的，那是真的是有话术的，只是写好的话术，你照有这个像是一个模板似的，明白吧？当然是不专业的。还行啊，主要是昨天这个点作业点的，哎呀，收获很大，我有很大的收获，看到了好多同学的进步特别大，还看到还发现一些非常优秀、画的特别好的一些同学啊，我就很心情还比较好。然后还看到，嗯，像那位同学一家三口一起画画的温馨温馨场景啊。大年初几啊？都大年初三、初四、初五，一家几口子在那画画，特别感动。这就够了，这就说明这个是成功了啊！三代人同时在在画画。啊，都不是说一家三口，是三代人呢、啊。就一个妈妈买了买了课，那他孩子，嗯、呃，也不小了，看着也是，起码成年了啊。可能放假在家没事啊，跟着画。然后旁边爷爷奶奶。特别好，看到之后是一种什么感觉呀？就是点晚了呀，这个作业啊，应该早一点给人家点评了，拖了时间长了，就没有让人家得到及时的回馈。这个花好大呀！啊，这几朵花特别的大，花瓣很漂亮啊。花瓣的这个形啊，你可以描一描，像这样的啊，把这个造型呢给它凹好看一点。这个沉默是沉默老师吗？还是沉默同学？你们准备三代人一起画，挺好啊。嗯，画完都把作业发上来，要给我看看。所以当老师，他当老师的最大的一个一个乐趣是啥呀？
就是看到这个自己的成绩啊，就是看到大家，你比如画画进步了，对吧？取得了成绩，特别欣慰啊，是确实非常高兴啊。以前理解不了，只有自己当了老师之后才能理解，或者是为人父母之后啊，看到自己的孩子取得一些成就，你就是打心眼的、啊，真心的会感到很高兴，对吧？像这样的，你可以接色，也可以撞色啊。接色的话，它可能会颜色比较重一些。那么现在我们可以撞一下颜色。咱们群里边应该，咱们这个应该好多也是，呃，当老师的，对不对？啊，用这个淡淡的啊，这个三绿调赭石的这个颜色啊，趁着现在呢还没有干，有些地方撞一下颜色，撞在这个水线的地方，看到没有？哎，水线边上这些地方撞撞它。不要整个一条撞得特别满啊！花头的地方、尖的地方，继续把这个白色注入进去，那么它是不是就深一些了？嗯，像这样的啊，多点一点，让它积的时间长一些。嗯、呃，它干了之后呢，它颜色就会白一些，更白一些啊。嗯。这个花瓣，这个花瓣，也太漂亮了啊！这个跟牡丹似的啊，翻转变化特别多。化学老师啊，高等。哎呀，谢谢闲云何来？啊，谢谢董英同学。谁是化学老师？我化学学的最不好了。嗯、认识晚了，这位化学老师。说起化学，我就想起那个元素表，几价几价，怎么背来着？忘了。一价侵害，一价是啥？有没有同学还记得的<咳>？我都不记得了。峨眉化学也不行是吧？对，花是太白啊。元素周期表吗？那玩意儿真是。青海李皮鹏，对对对，青海李皮鹏。那一上化学课，我感觉自己跟个傻子一样，天天，就感觉是个智障自己。我英语倒还可以啊，就这个化学不行，化学是真不行，不然我就读理科了。我物理学的也也也还不错。
这个化学出奇的不懂。这作业也完成啊，千万不要画大了。我现在放的比较大，容易画大，对吧？它虽说本来也很大，但是你还是得控制好。你看这个大小呢，基本上也没有一个颜料管那么长啊。这一朵已经是属于很大的花了。花头想让它白的地方，哎，你就多撞一点白进去啊，多撞一撞，让它积在上面积的多一些，时间久一点。干了之后呢，它这一块地方才会白一点，否则你看上面刚才画的是不是感觉很白呀、啊？你看干了之后呢，它这个很浅很淡，对吧？非常浅淡的一种感觉了。所以我们画的时候啊，一定要注意。我这还啥学霸呀？都不算学霸啊。为啥要休息啊？这才九点钟，我休息干啥？这休息这得画几节课呀？不能休息啊！这休息这画四节课也画不完呢。继续啊，继续画叶子了。不累不累，这才两个点累吗？平时画画都是至少三四个小时起步啊。一点也不累。好，我等等大家啊，大家把这个花画一画，那么再调一个，把那个叶子叶子的颜色啊，你看一看啊，这几种颜色，别调错了。对，吉祥颜料，杨天老师结束了。杨天老师咋跟我？他本来还说他下次直播给他去直播间给他打打气呢，给他刷个小礼物，刷不了了。差不多了吧？这朵花画了没有？啊，我开始画叶子了啊！把这一片画完，画完大家把那个什么，把葛粉呢，一定别别忘了把葛粉做一做啊！下节课要用了葛粉了啊！替我刷了是吗？好，来，接着画，打起精神来啊，别睡着了。这片叶子啊，它的一个目的就是为了把这个白色的花下面这一朵白色的花，给它衬托出来啊。所以说这个经营位置啊，古人讲这个六法，对吧？
嗯，赶紧给猫头鹰礼物，怎么了，猫头鹰？啊啊，猫头鹰帮我刷过来是吧？嗯。所以说这个经营位置啊，古人为啥用“经营”两个字呢？对吧？这都是说明这个位置不是那么好安排的。反复推敲啊，反复的这个琢磨。呀呀呀呀！手欠了，手欠了啊！不应该往，我想把这个。两两花瓣之间的这个缝啊，手欠喽。吸一吸，把白色撞一撞。买到二十四色，二十四色其实啊，颜色越多越好啊，当然是越多越好。用起来方便的，不用调。那你就找那个相似的这个颜色，自己大家一定要对自己的这个颜料啊要熟悉，这个工具得熟悉，对吧？那么这个颜色呢，其实你每一种颜色你都可以在一张纸上试一试，大概是，呃，它画出来是一种什么样的状态？特别是常用的一些颜色，比如赭石啊、三绿这些颜色，那么它是带赭、花白绿。还有什么那个叫橙黄，那个是叫什么来着？荧呃，鲜显光黄啊，这些颜色啊，你都给它试一试，用一用，熟悉熟悉。要了解它的一个基本的这个色彩属性啊，色彩的状态是什么样的。那么现在这个叶子颜色用的就是这个，这个叫做。嗯，青草的这么一个颜色啊，它相当于一种我们常说的一种草绿色嘛啊。没有的话，如果是那个颜普通的吸管颜料，就用藤黄加赭石，不是藤黄加花青，再加一点赭石进去，它就能调出来。或者用这个翡翠绿里边加一点赭石进去啊，这种翡翠绿加一点赭石进去，它也能调出来。小红车没有隔粉，都都没有卖的，这个还，这个，咱们这个国画类的东西还是少，自行上这个哪某宝买吧。买了回头教大家用，这一次只是用很少一部分啊，下回我挑一个用的多的案例，挑一个用的多的，啥用的多呢？好像一般除了这个，如果是用绢画啊，画工笔画，它用的多，呃，绢的一些。这个绢本的一些工笔画，比如画了一些白花啊，比如李迪画的啊，之前有同学临摹的李迪的那个，嗯，芙蓉图嘛，啊，两朵白芙蓉，白色的，它基本上就是在背面用隔粉啊，把那个绢涂得很厚一层，然后正正面呢稍微染一下。那么看了就特别的白。如果是在正面的话啊，它有时候时间长了，它就氧化掉了，氧化掉就是黑的，是吧？
啊，里边还有一些小枝子啊，小枝子稍微加一加，稍微加一点。刚才画小枝子的眼，这个碟子已经被我调成绿色了。那么可以调一个啊，继续调，就是用这个带褶啊，调花白绿啊，然后加一点这个土黄啊，这个土是是黄土啊，这个。他们叫黄土，这个颜色不加也行，不加也行，调出这种灰灰的啊，又灰灰的这个颜色就行了。小枝子在这一片，在它的底下稍微加一加啊，稍微加一加就可以了。有一点绿了，有点绿了就显得有一点，再加一点赭石啊。好，我们再把里边这个小树枝啊，里边这根这个浅色的这个小树枝、啊，你看从这边又穿过来一一根小树枝，对吧？哎，把这个小树枝也给它画出来。它从这个枝子两个枝子中间啊，两个叶片中间，说错了啊，两个叶片中间这么穿过来的，就结的地方啊，横向的来表现啊，横向表现，横向来画啊，到这一头。按照它的一个纹理啊。它的一个结构生长的这种，它是像桃树啊，你比如桃树，它这个树干的纹呢，它是这种横纹，对吧？这个横纹。啊，课买过了，就是在会自动给你拉到系统，给你拉到这个呃学浪的学习群里边啊，你就下载学浪，用这个购课的这个抖音号登录就就可以了。然后提交作业啊，学习资料啊，都是在那里边啊。哎，这有一只上来，看用笔要注意，有一定的书写性啊。有时候说什么折柴骨啊，无漏痕呐、啊，折柴骨就行了。要艰难一点，行笔的时候也不要就轻轻的一带而过啊。好多同学都是很轻松的，那线条就太滑。你看，有一些老师画画啊，一些名家画画的时候，手都哆哆嗦,嗦嗦的，对吧？哆哆嗦嗦的画的时候，为啥呀？哎，就是为了表现出线条的这种质感啊，质量。不都说画画画这种花鸟画，通常画的枝子啊是秋冬秋天的枝子。春天的花那么说明秋天的枝子要怎么样？这个枝子比较干啊，比较老，线条要有力道才能表现出来。如果是春天新长的枝子呢，它比较顺滑。好，笔尖蹭一点淡淡的墨色。那么有些地方啊，这些地方该加的呢，我墨色该点的点一下。对吧？该加的加一加，后面这些也是啊，稍微加一点点。那么这根枝子是在后面，要虚一些，整体颜色你看老师用的比较浅啊，比较浅。然后你可以再用这个淡淡的白色，微微的点一点啊，一定是那个一开始比较淡的这种白色啊。你看我一开始用的特别淡的一个白色，一点点，别多了啊。有些地方稍微点一点点，哎，就可以了，就可以了啊。好，好了，那么这个呢，小枝啊也画好了啊，小叶儿我看也差不多了，这底下这一部分差不多了。一会儿我们干了之后。
，把小鸟再撕一撕毛啊，上方留着下一节课再画，好吧？上面留着下一节课再给它完成啊。我这节课我一会儿呢，先把小鸟再撕一撕毛。小鸟撕毛一会儿撕毛要用要用比较深一些的红色了，这个红啊已经是打不住了，对吧？这个红太浅了。啊，我们要用深一点的红色，用到曙红，啊，曙红，先不要太着急用胭脂啊，胭脂最后要上，现在不要着急用胭脂，先就用曙红调朱砂这个颜色啊，喝口水吧。看三遍呢，随随便看，买了就是你的，随便看。想看多少遍看多少遍啊！截图，哎呀，截图啊！我缩小一点截吧。好像缩太小了啊！大一点。这个就是反光比较严重啊。去哪儿买？暂时没有，暂时没有地方买。嗯，某宝有啊。课程里会有步骤图吗？都有回放了，还要步骤图干嘛呀？对不对？咱们都有回放，还需要步骤图吗？宜家。这个是有延迟吗？怎么又回到化学、化学上面去了？好，我们继续啊，继续来画。那么用个小狼毫啊，可以用个小狼毫，还是朱砂曙红这个颜色啊，先不要着急上这个胭脂啊。横着拍全景，没有全就画了这么一小块啊，没有啥全景啊。要什么全景？就这么一点地方。好，四毛，看着啊。那么四毛，我先呢是不是？我先不是说一根一根的撕啊，我也不是，我还是像刚才类似于染色一样啊，这种方式先画一遍，只是说用的毛笔小了一点呢、啊，笔尖用笔尖来画。一点一点的点，你看到没有？前面呢就很细致的啊，类似于单笔四毛似的，这样去点它就可以了。需要放大吗？看到没有？是这样去点的啊。当然速度要跟上，不然的话颜色会脱节。就把它整体的这个颜色啊，稍微给它加重一点不完全是四毛啊，四毛带染色，呃，一起。所以有时候一说画鸟四毛啊，就撕了，哪哪都是在撕，那没用啊，全都撕了，相当于没有撕嘛，对不对？那么前面你看看，我一画完之后，前面是
比较密集的，它看不出丝毛的痕迹。最重要的是边缘的地方要能看出来丝毛的痕迹就行了。那么它就是撕过了，它就会高级一些啊，就没那么刻板，对吧？就不会那么刻板嘛。这一块后背虚虚实实的啊，不要说整个从这儿到这儿都画的很重，不要那样啊。眼睛附近再重一点，趁着没干啊，再来一遍，对吧？背部啊，呃，翅膀啊，再加重一点啊，颜色可以加重一点。好，那么肚子部分，肚子部分啊，可以再来。可以这样撕一遍啊，可以撕一遍，<咳>用小毛笔啊，小毛笔，看一下，往两边去，太干了啊。在纸上、白纸上画可以用墨钩吗？墨不要用墨钩啊，这个啊，你说花呀，花可以稍微淡墨勾一下啊。那么它这个原画呢，它是一根一根撕的啊，其实是一根一根撕的，一根一根撕难度会比较稍微大一些啊。看分组毛笔加笔，我看好多同学撕了，挺好的。好多同学之前那个交的作业里边啊，那些嗯，墨骨啊，那小鸟啊，撕毛都撕的特别好。特别是那一节，最后一节墨骨课上去年的，画的柿子那一张，都撕的非常成功了啊。稍微撕一撕啊，这个毛茸茸的，对吧然后一会儿染色啊，把这两边啊，这呃胸胸前啊分两半然后两边呢稍微染的重一点点啊，重一点点。他好像是用了一点淡墨染的，他用了一点点淡墨，我是感觉是
那么可以再选择再撕一遍啊，现在可以再撕一遍，给它加重一点。那么我这一遍呢，我就用单笔撕啊，单笔撕，就是用这个小狼毫啊，啊，你可以用那个小的，或者你用小勾线笔也行啊，没有小狼毫呢，用小勾线笔也行啊。不要画太长啊！不要画的太长，成一个扇形，看到没有？要成为一个扇形。上面要往上翘一些啊，好，再画这半边啊一会儿染的时候啊，给它染染分开两边啊，分开两边染一下。好，我们用这个颜色啊，稍微再染一染啊，用淡一点的颜色。那么这回染呢，你就可以整体的照一遍。你看，嗯、呃，它是有一点偏这个朱砂啊，或者加一点朱标的这个朱砂啊，朱砂多一些。红一些，对吧？红一点，黄一点，边缘颜色浅一些，然后头部呢颜色深一些。那么现在整体可以照染一下啊。啊，到边上了，不要染过去了，边上 P 笔四毛嘛，带过去。啊，边上 P 笔四毛带过去，这边也是，留一定距离啊，留一定距离小翅膀，照一遍颜色啊，直接照一遍颜色就可以了。来，照一遍。胸前这一块啊，胸前这一块它不有深有浅吗？对不对？哎，有深有浅，我们再调一点胭脂进来，趁着湿的时候，调一点胭脂，趁湿的时候撞入进去嘛。撞入进去啊！这比你染的效果好吧？啊，这是。哎、呃、喂，有声音吗？有没有声了？这个耳机，啊，这个耳麦没电了啊！这个耳麦，我又换了个耳机
，有没有杂音呢？有了哈，呀，继续啊。那么这一块呢，趁着没干，该种的地方啊，再再加一加，再加一加，你看看，这小技巧啊，这染色的小技巧，对吧？所以画人物的脸蛋的时候，是不是也是可以这么去画它，对不对？嗯，有些同学画喜欢画人物，嗯，画人物肤色上色的时候啊，脸部，你这样去染，它是不露痕迹的。头部，再用这个颜色呢，给它加重一点。边缘虚一些啊，边缘虚一点。哎，这只这只鸟呢，就基本上就，哎，差不多了啊，差不多了。好，我们再把上面那一只啊，也再画一下。<咳>这个加的太早了，太早了啊！咱们稍微干一点再撞住撞入进去，它这个效果会更好一些。这有点反光啊，看着它好像是现在颜色又平了一些了啊，是吧？撞早了一点点，但是你要防止啊，边缘看看边缘这一圈，防止干了之后怎么样？干了之后有可能会形成一个水印啊，所以这个时候拿一个清水笔，干一点的清水笔啊，一定是干一点的清水笔，清水笔不能有水分太大，不然就会倒灌进去。扫一下，往下啊。所以画的时候，如果发现你哪些地方啊也出现了这种，一定是用干一点的清水笔。千万不要是湿的啊！一说清水笔，好多同学就用的是比较湿的那种，水含的水分比较大的那种，那种会产生这种倒灌，它才会反冲，会把上面的给冲掉了。我再把这块加一下啊，要等它稍干一点点的时候加，那么颜色呢，它不会往外扩散的太厉害。如果说是马上加的话，它会会往外扩散，对吧？那么这个时候加，它可能会效果好一些。<咳>好了，我们继续吧。来云是江西的吗？我哪是江西的呢？<笑>我不是江西的啊！为什么说我是江西的呢？我是湖北的，和江西挨得还比较近。是是通过什么判断我是江西人？来，哎，不着急呀、啊，休息，那么早干嘛呀？下课了，我也不会休息的。
，小孩还搁搁那边嗷嗷叫呢，还没休息呢。来，继续，继续，不要怕。那么整体再给它加重一点啊，再来一遍渐入佳境嘛，这个时候才这个点才渐入佳境啊，不能休，不能休息啊。是、就、不是想让我去看孩子呀？咱们的课程从一开始预计的两个点现在变成三个点了。嗯，一样的。你说今天休息早了，下一节课估计，那估计得花四个小时了。所以，还是别休息了啊！咱们画三个小时差不多，对吧？再画一个，再坚持一小会儿啊！再坚持一小会儿。我当然了，想要好的效果，那肯定都是时间呢，都是要花时间的。所以有时候一张，特别是大画，画个几个月，画半年呢，一年呢，都很正常。就咱们好多好多同学，这个还一个想法里边啊，就是有的同学喜欢画写意，为什么喜欢画写意呢？写意快啊，呃，不用花费那么长时间，对吧？但其实写意有时候你想画好，它也是要花费时间的。你说简单的小尺幅的就算了啊。所以不要以为写一画三两笔就抹完了，它没有那么简单的。后期收拾也非常的花时间。上次有一有一回看看看直播啊，刷到有位老师啊，不知道是谁，不认识，他就画写意的，他直播的时候他就说过这个问题，就好多人就认为啊，写意啊肯定就快嘛。啊，对不对？其实哪有哪根本就不是这么回事啊！呃，慢的时候也很慢，也细心的时候也很细心，很细致。所以千万不要误解喽。
好，我们把嘴巴、眼睛稍微给染一染啊，嘴巴、眼睛。那么它这个是类似于这个青，是用三青还是头青的这么个颜色啊？好像不是三青，三青比较粉，类似于头青了啊。咱没有啊。哎，我用吸吸管颜料吧，我看看啊，这么一点小面积呢，咱们就用这个管状颜料应该还可以。群青。群青好像也行啊，用群青吧。湖蓝，湖蓝不行啊，湖蓝好像群青加湖蓝，哎，群青加湖蓝啊。啊，还差一个尾巴，一会儿给加上啊。一会儿把尾巴给加上，我们先把嘴巴这个给画一下啊。群青加湖蓝，咱们就正常画画，对吧？正常画画就没有那么多的，没那么多事啊。演给谁看呢？就是湖蓝。湖蓝稍微有一点浅，要么加一点花青，要么加一点群青啊。这颜色还挺，也不能太暗啊，还挺好看的、啊。这个红和蓝配在一块啊，还不错。哎，颜色就可以。这一画了之后，它就完整了。哎，画完之后，它就会显得完整一些啊那么染色啊，你看也是沿着这些结构线的地方啊，那么去染它，底下稍微染一点点，别染多了啊，染一点。如果这个墨线不清晰了啊，回头再复勾一下，嘴巴稍微可以留一点点呢、啊，这个高光不留也行，不留你就给它盖住。有一点是更舒服一些，眼珠子它也是用了这个蓝色。那么眼珠子回头用墨色再加重一点。那古人他记载的是说宋徽宗画这个小鸟啊，都是用漆来点睛嘛，以漆点睛，所以意思就是要深啊，这个黑，眼珠子该黑你得黑一些。昨天点作业看到有位同学这个眼珠子画的特别浅呢、啊。不要画那么浅，该重的就要重一点嘛。小蓝鸟，蓝蓝嘴，类似于跟那个蓝这种啊，有个喜鹊叫红嘴蓝鹊，这是蓝嘴红雀。留一点点小小的空隙啊，透透气。哎，是吧？这样就好一些啊，看着舒服一点。这样就看着不错了啊！回头
，干了之后，我们把眼珠子再用这个墨色再点一下，啊，再用比较重的墨色，浓一点的墨色啊，点一点，好不好？我再把这个稍微，其实这些线呢，可以稍微再重一点点啊，可以稍微再重啊，这个尾巴还没画，我们先把这个尾巴画出来吧。那么这个尾巴你可以选择啊，先直接用颜色画也行啊，平涂，用颜色平涂出来，干了之后再把层次分出来也行，也可以先勾，勾完染，染完再再画都可以啊。所以方法很多啊，这个尾巴呢，原画呢是被被这个花瓣挡住了一点点啊。那么咱们这个花瓣画的好像没那么高啊，挡不住了，挡不住，咱们就把它露出来啊，就没没也没关系啊，露出来，两层注意不要太靠后了啊。它这个层次是在哪呢？是在这个小鸟这个这边翅膀对吧？翅膀以里啊，这里边这一块啊，在这儿，对吧？两两边啊，一边一片，呃、啊，这样一边一片嘛，一大一小啊，一大一小，你可以整体给它覆盖住啊，整体用颜色直接覆盖住，干了之后啊，再来分出它的一个层次来。先画出一个剪影的感觉，相当于啊，相当于一个剪影的感觉。你看，所以画画从来不会拘泥于某一个城市啊。你看我画画都是很比较还比较随意啊，不会太拘泥于这种套路啊，城市化的。那么就首先你得对。绘画啊，有所有深入的了解啊，对技法的掌握啊，有深入的这种掌握之后，你才能够随心所欲的去运用它。然后它这边啊，这个翅膀内侧，你看看，它有比较深一些的颜色。是吧？一个富裕，哎，加一加一点，然后里边这些头部这些，下一步呢就可以加一点胭脂进去了啊，加一点胭脂进去了，然后出现这个这个很深的这个边啊，有一些生硬啊，这个边呢我看着特别不舒服啊，就是积水积在上面了，对吧？是不是？肯定得画呀，这个。要画的地方还多着呢，蓝眼有点不协调，因为墨色没够啊，墨色够了它就协调了，明白吧？因为眼珠子不黑，清水笔啊，干一点的毛笔啊，毛笔把水吸一吸，你看把水吸一吸，这个其实都很好，很好弄啊，洗掉，轻轻的洗啊，洗掉。轻轻的啊，洗完之后呢，用这个纸蘸一蘸，最好用一个干净的纸啊，用纸巾，拿纸巾蘸一下，轻一点。所以碰到有一些问题的地方啊，你要学会处理，包括你画画的墨骨的，有些画叶子、画花的地方，对吧？你这个这个水印啊，有的画了，它因为重复画，那么反复画它会有多层的这种水印啊，这个边，你就可以这样轻轻的洗一下啊，像这样轻轻洗一下，那么它就看不到了啊，它就会虚弱很多了，现在就好很多了啊，你也不要一直洗一直洗，纸容易洗烂了啊，知道吧？容易洗烂了，所以这个嗯。你要想反复洗，一定要等它干了之后再洗啊！不要趁湿的时候，不要反复洗它，它容易容易破，容易起毛啊。一些小小的这种技法啊，好。整点了是吧？整一口，都
不带饮水的，因为它是熟宣呢。熟宣哪能饮水呢？熟宣饮水那就说明熟宣漏反了，明白吧？嗯、呃，所以熟宣它不能饮水啊。那么今天晚上呢，咱们就画了这么多啊，画的不是特别的多。等一会儿我再小鸟再画一下，再提一提，重的地方再加一加。可以加一点胭脂进去啊，加一点胭脂进去。咱们快啊，这个这一张画完，下一张再画完。哎呀，我就凑齐四条屏了，再加一点淡墨啊，胭脂呢，加一点淡墨。胭脂加朱砂加淡墨。小黄车里好像是链接，第三个链接是，是我用的那个宣纸啊，就是我裱板子用裱板子画画用的那个宣纸啊，你就可以买那个。那个纸就比较好用啊，我用了很多年。从我画墨骨，我就开始用的就是那个纸。稍微提一下啊，重一点的颜色，不要害怕，该加重给它加重一点。头部啊，可以一根一根的撕一撕啊。哎，这时候你再加一加。他就那个什么了，贵的熟宣好在哪儿？哎呦，我这个熟宣还行吧，也不是正常水平，也不算贵啊。它好在它的胶反水的一个浓度调的适中啊，你画起来就顺滑。有些不好的，它胶反水，我之前有人送过我一刀这个熟宣纸，哎呦，我的个妈呀！我给你讲讲是什么样啊？不好的，一打开一股子臭味就是那个胶太大了，你知道吧？调制的胶太大了，因为这种胶它是动物胶，胶大了，特别时间长了它就臭了，特别臭，一股子臭味啊！一画画还起起泡沫，你能想象吗？就是你水拿毛笔湿的哈，沾好色，往上面画画，大片大面积的涂。然后起这个墨，起白墨啊，多吓人呢！胶大了，画画还治笔，画不动，你知道吧？那么好的这个纸，它起码它能画动画，对吧？染色不治笔，也不起墨，然后胶的大小适中，比例适中，画起来很舒服。有的人就画不上去啊，画不上去，没有试过吧？啊，经历的还少，没有试过这种纸吧？那我真是，那个纸给我整的，整服了。
，落骨四条平画完再画写意四条平，可以啊。呃，可以画写意四条屏也行。本来我是想，哎，两尺的四条屏画完，画个三尺的四条屏，再画个四尺的四条屏，但是感觉可能画不完了，等以后再说吧。你看，再把这个层次给它丰富起来，对吧？嗯，小剪影的感觉吗？就出来了啊！那么它的里边，这个里边不要画太重啊，颜色，对吧？就不要重了，毕竟它是一个内侧啊，不是外，不是外侧啊。干了之后，再把这个稍微勾一勾啊，勾一勾。把这个这边画的重了一点，虚一点。哎，小指轻轻一吸，虚一点。层次感要有啊，层次感要有。这是这个墨骨课啊，咱们的墨骨课打个小广告啊。这个广告不打都快忘了，练习一下。那咱们的课程啊，在咱们的这个小黄车一号链接。老师叶子画圆上勾了线，就是因为像刚才这样的嘛，它水头大，它积色时间长了，它就会干了之后会形成这种边缘啊。就像，就像我家里边，我家小孩晚上尿床了，干了之后那个不一滩这个尿迹啊，尿迹斑斑的，就是一样的道理嘛，其实是一样的一个道理，对吧？明白吧？就你弄一滩水，你撒地上了，如果是不干净了，它干了之后不照样边缘边缘都是这个这个线嘛，这很好理解嘛。哼，等一下，我把这个把这个嘴和眼睛啊，给它勾一下，不然确实看着有点难受啊。这个眼眼睛啊，这个可以稍微再把这个线呢加重一点，稍微再加重一点点。小眼线描一描，眼珠子醒一醒，哎，留一点高光，炯炯有神了，炯炯有神啊，像戴了个美瞳一样啊，大了一圈了。是不是好一些了？然后把这个眼珠子也给点上啊！它这个眼珠子特别大，像小时候玩的那个游戏《贪吃蛇》，嗯，那个夸夸夸，然后留一个这个小空白。好，回头这个把这个颜色再一加红啊，加重了再一稍微加重一点，那么它就会精神一些啊。现在略显略显没有精神，对不对？
对啊，有新来的同学先先给老师亮个小小灯牌吧，啊，进个粉丝群，亮个小灯牌我把这一块勾一下啊，咱们就下课了啊，我这一块勾一勾。这颜色调好了，不画呢就浪费了。行吧，不赖孩子的奶爸不合格，咋了呀？不看孩子的奶爸不合啊？不看孩子的奶爸不合，我看孩子啊，咋能不看呢？看到让人崩溃啊，有时候。所以咱多画一会儿啊，咱多画一会儿，我就能少看一会儿孩子，图会懒。你说画画累还是看孩子累？啊，看孩子是真是累啊，又得跟他说话，不停的说，不停的说，完了说的还是还还咱还听不懂。多大了？一岁半呢，那说话我没一句能听懂的。有时候他姐帮忙翻译一下，就他姐能听懂他说话。干啥都是啊啊啊，喊谁都喊妈妈。天天喊喊喊他姐也喊妈妈，喊喊妈妈也是喊妈妈，喊我也是喊妈妈，有时候都不知道他喊谁。所以我们仨有时候都烦他啊，都不知道他喊谁。妈妈，妈妈，妈妈，我们都以为他喊我们可有意思了，真好玩啊！有时候，嗯，他要吃什么东西，嗯，就问他要吃什么，吃这个吗？如果如果是啊，如果猜对了，啊，我要吃这个吗？你看，猜对了就啊，要错了，嗯，答对了就啊，就是这样。可爱倒是挺可爱啊，就是烦人的时候可烦人了。我听着外边还有声音，还没睡觉，哎呦！我都想等他们睡了，我再出去。每次如果如果之前有呃刚开始直播的时候啊，有时候呢
，那会儿好像下课比较早一些啊。然后他出去，他们没睡，啊，没睡就非得跑我这屋来看一眼，看我画的是啥。之前画什么老虎啊，画那个动物，画那个，嗯、呃，小锦鸡，哎，非得来看一眼，瞅一眼，看了还害怕，画了老虎他还害怕。好，那么今天哎就画到这儿吧，他也不能再画了啊，咱们这个不然不然视频太大太大了，这个就。传不上去了，啊、嗯，太大了，传不上去，它有限制的。画芦丁机是什么？好，那么今天咱们课啊就上到这儿了啊。呃，需要咱们课程回放的同学呢，可以点击一号链接，一号链接，好吧？哎呀，这个好不好？然后。下一节课周四，我们晚上把这张画啊画完整啊。周四晚上估计还得画三个点，不然画不完呢。好了，那么同学们晚安，拜拜。不给下节课画，下节课画太晚了也画不完啊，时间不够。这张非常的精细，就这小鸟就很精细啊，这个红色啊。红色画好特别好看，有你看江寒听画了好多这种红色的寿带鸟啊，特别漂亮啊！回头我挑几张，咱们画个写意啊，画一下。好了，拜拜，各位晚安啊，不啰嗦了。